my name is Sashita Sharma and uh, in today's video we will discuss about we'll talk about that what is event loop what is micro task queue and what is task queue okay so what happens is that in JavaScript we have few functions which is like set timeout which is like uh, we have promises okay so unka jo execution hota hai during the call stack who kis tarah se work karta hai ya fir kis tarah se execute hota hai aisa kyu hota hai ki like all these asynchronous operations ya fir jab hum set timeout likhte hain तो उसका आउटपुट सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है इवन दो हम उसको पहले लिखा होता है और एंड बाकी के ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाते हैं पर वो बाद में परफॉर्म होता है ओके सो ऑल दीज थिंग्स वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो टुडे ठीक है सो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती है बाई यूजिंग इवेंट लूप माइक्रो टास्क यू एंड टास्क यू लेट्स स्टार्ट के हम लोग एक कोड का एग्जाम्पल लेते हैं एंड उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या डिफरेंस आता है कोड एग्जीक्यूशन के अंदर ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कोड एग्जाम्पल हो गया लेट हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका वैल्यू है टेन देन हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ ट्वेंटी देन मैं यहाँ पे एक सेट टाइम आउट फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ ठीक है जिसके अंदर हम लोग लॉग कर रहे हैं सॉरी जिसके अंदर हम लोग लॉग कर रहे हैं वेरिएबल ए को ठीक है और हम लोग कुछ टाइम आउट दे रहे हैं सब थाउजेंड सेकेंड ठीक है फिर हम लोग लॉग कर रहे हैं वेरिएबल B को ओके सो अकॉर्डिंग टू यू आउटपुट क्या होगा इस चीज़ का सो so, हम कहते हैं हम चाहते हैं बेसिकली इन जावर स्क्रिप्ट बिकॉज जावर स्क्रिप्ट सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट वी एक्सपेक्ट कि जो भी आउटपुट हो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड हो वो लाइन बाय लाइन हो राइट सो वी वॉन्ट कि सबसे पहले सेट टाइम और फंक्शन शुड भी एग्जीक्यूटेड और वो थाउजेंड मिली सेकेंड वेट करेगा और फिर टेन प्रिंट करेगा एंड देन इट शुड प्रिंट ट्वेंटी ठीक है पर ऐसा होता नहीं है वॉट एग्जैक्टली हैपन्स इज दैट सबसे पहले वो द मोमेंट इट सीज दैट इट इज सेट टाइम आउट फंक्शन तो वो उसको स्किप कर देता है इट टेक सेट और वो कहीं और उसको ड्रॉप कर देता है कि इसको मैं बाद में एग्जीक्यूट करूँगा विद एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेप नाउ ठीक है तो वो यहाँ पर जंप कर जाता है एंड इट गोज टू लॉग बी तो सबसे पहले ट्वेंटी प्रिंट होता है एंड देन हम लोगों का टेन प्रिंट होता है सबसे पहले बी ट्वेंटी प्रिंट होगा एंड देन हम लोगों का टेन प्रिंट होगा सो दिस इज वॉट इज नोन एज योर एग्जीक्यूशन uh, जो असिंक्रोनस ऑपरेशन असिंक्रोनस फंक्शंस को यूज करके होता है तो ऐसा क्यों होता है कि वाई स्पेसिफिकली सेट टाइम आउट को ही स्किप कर दिया जाता है ठीक है इवन मैं यहाँ पे थाउजेंड मिली सेकेंड ना रख करके अगर मैं यहाँ पे जीरो मिली सेकेंड भी रखती ठीक है जस्ट सेंग कि आप बिल्कुल वेट मत करो इसको एग्जीक्यूट कर दो राइट जीरो मिली सेकेंड मतलब कि आपको वेट नहीं करना और इसको लॉक कर देना है है ना तो इवन इन दिस सिनारी ऑल्सो हम लोग का सबसे हम लोग का जो आउटपुट होगा वो यही आएगा सो वाई इज़ दिस ऑल हैपनिंग इज बिकॉज जो आपका कोड का एग्जीक्यूशन होता है वो हर एक फंक्शन को देखता है कि किस टाइप का फंक्शन है तो सेट टाइम आउट इज़ अ असिंक्रोनस फंक्शन इट इज़ अ वेब ए पी आई सो जो भी वेब ए पी आईज होती हैं आपकी उन ए पी आईज का एग्जीक्यूशन एक डिफरेंट तरीके से होता है इट इज़ नॉट अ सिंक्रोनस फॉर्मेट इन दैट सिनारी जावर्स के स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके सो वॉट हैपन्स इज दैट कि दो चीज़ें होती हैं यू हैव समथिंग विच इज़ नोन एज योर कॉल स्टैक ओके ये हम लोग का कॉल स्टैक है आर डी आर कॉल स्टैक जो कि हम लोग का कम्प्लीट जावर स्क्रिप का एग्जीक्यूशन करता है ठीक है सो दिस इज़ आर कॉल स्टैक ओके एंड देन वी अज्यूम कि ये हम लोग का एक सर्कल सर्कुलर थिंग है जो कि विच बेसिकली वी कॉल कि ये इवेंट लूप है ओके okay? ये हम लोग का एक इवेंट लूप है देन वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स फर्स्ट इज क्यू विच इज नोन एज टास्क क्यू विच इज नोन एज टास्क क्यू ओके देन वी हैव अनादर वन विच इज नोन एज आर माइक्रो टास्क क्यू माइक्रो टास्क क्यू सो नाउ वॉट हैपन्स कि जब आपने लॉग ए किया ठीक है जब आपने इस कोड के अंदर आपने सबसे पहले यू ट्राई टू लेट ए टेन लेट बी ट्वेंटी जैसे सेट टाइम आउट फंक्शन पर हुआ तो लेट ए टेन तो एग्जीक्यूशन का पार्ट है ही आपके मेमोरी एलोकेशन में होकर के वो सब कंप्लीट हो गया वो आप वो सब चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोज ओके देन आपका सेट टाइम आउट फंक्शन आता है तो सेट टाइम आउट जैसे ही वो देखेगा इट विल टेक द सेट टाइम आउट फंक्शन एंड इट विल स्टोर इट ओवर हियर सेट टाइम आउट विल बी स्टोर ओवर हियर यह आपका सेट टाइम आउट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा ओके okay? आपका सेट टाइम आउट बेसिकली टास्क क्यू में चला जाएगा और कॉल स्टैक के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा ओके देन यहाँ पर आपका जो भी है बी वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा वंस द बी वेरिएबल इज प्रिंटेड इवेंट लूप इसको लेगा एंड देन इट विल टेक इट ओवर हियर और फिर आपका सेट टाइम आउट यहाँ पर प्रिंट होगा 
ओके नाउ वाई डू वी हैव टू डिफरेंट क्यूज इज बिकॉज कि वी हैव मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन राइट हम लोग के पास में सेट टाइम आउट है we have set interval also then we have promises resolve reject ye sab promises bhi hum log ke paas mein so micro task queue and task queue mein ye difference hai ki micro task queue ko thodi si higher priority milti hai okay to agar hum log ke paas mein yahan pe set time out ke sath sath mein ek promise bhi present hota agar yahan pe we had one promise also to promise jo hoga wo aapka yahan pe jaake settle down hoga your promise will stay over here promise okay अब जब एग्जीक्यूशन होगा तो सबसे पहले प्रॉमिस को रखा जाएगा एंड देन सेट टाइम आउट पर रखा जाएगा सो वी कैन से कि यहाँ पर सबसे पहले प्रॉमिस विल बी प्लेस्ड एंड देन सेट टाइम आउट विल कम ओवर हियर ठीक है सो माइक्रो टास्क क्यू की सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होती है एंड दिस वन इज लो प्रायोरिटी ओके okay? सो so, ये इस तरह से वर्क करता है सो so, अगर आपके पास में कुछ भी असिंक्रोस फंक्शन है विच इज प्रॉमिस और इस टाइप के तो वो सबसे पहले प्रॉमिस एग्जीक्यूट करेगा माइक्रो टास्क क्यू में जो भी फंक्शन प्रेजेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसके बाद में वो टास्क क्यू के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा नाउ लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड की सो आई हैव फाउंड आउट वन लिंक जिसके अंदर हम लोग कोड को रन करके देख सकते हैं एंड देन वी कैन सी दैट हाउ एग्जैक्टली आपका कॉल स्टैक और माइक्रो टास्क क्यू किस तरह से वर्क करता है एंड वो किस तरह से उस चीज़ को मूव करता है स्टेप बाई स्टेप फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर ओके सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन लॉग ए आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है लेट ए इक्वल्स टू टेन ओके देन यू हैव लॉग ए फंक्शन लॉग बी लॉग सी एंड देन लॉग डी ये सब फंक्शन की डेफिनेशन है देन हम लोगों का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है कोड का वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कौन सो लॉग ए देन हम लोग लॉग ए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले टेन प्रिंट होगा नॉर्मल फ्लो के अंदर ठीक है फिर उसके बाद में आपका लॉग ए फंक्शन प्रिंट लॉग ए फंक्शन कॉल होगा जिससे बस ए प्रिंट होगा देन वी हैव सेट टाइम आउट तो यहाँ पर आपका सेट टाइम आउट हो गया तो वो बेसिकली सेट टाइम आउट मूव करेगा टास्क क्यू के अंदर ओके देन यू हैव अन आदर प्रोमिस ओके और प्रोमिस के अंदर हम लोग लॉग सी कॉल कर रहे हैं एंड देन वी हैव फाइनली लॉग डी ओके लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये वर्क करता है ओके सो लेट्स रन इट सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो कि किस तरह से वर्क करता है तो सबसे पहले इट विल सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट जो भी है अंटिल द कॉल स्टैक इज एम टी ओके देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप लेट्स मूव दिस हियर येस तो वैन वील गो टू द नेक्स्ट स्टेप ओके सबसे पहले हम लोग का टेन प्रिंट हुआ विच इज आर वेरिएबल एकवल्स टू टेन ओके देन वील गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज हम लोगों ने लॉग ए फंक्शन को कॉल किया है तो हम लोग का ए प्रिंट होगा ठीक है सो लॉग ए बेसिकली कॉल स्टैक के अंदर आएगा वाई लॉग ए इज कमिंग बिकॉज लॉग ए इज अ फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्सट ठीक है तो उसका फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्सट बन करके फिर आपका नेक्स्ट ये स्टेप हुआ कि आपका यहाँ पे टेन प्रिंट हुआ ये वेरिएबल है ये आपका ए प्रिंट हुआ ओके देन वील गो टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ अगेन विच इज सेट टाइम आउट के अंदर लॉग बी ओके जैसे आप इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो कॉल स्टैक सबसे पहले लॉग ए रिमूव हुआ बिकॉज आपका फंक्शन फंक्शन फिनिश तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स विल बी रिमूव ओके देन वील गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज कि अभी लॉग बी सिंस वो सेट टाइम आउट के अंदर है तो आपका टास्क क्यू के अंदर चला जाएगा ओके नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पर आए प्रोमिस के अंदर जो प्रॉमिस होती है उसके अंदर हम लोग लॉग सी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो बेसिकली माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जाएगा ओके बिकॉज माइक्रो टास्क क्यू गेट्स हायर प्रायोरिटी तो जो भी प्रोमिस रिलेटेड फंक्शन है वो आपके माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जाएंगे ओके नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप अब आप क्या करेंगे यहाँ पे आपका लॉग डी आ जाता है ओके तो लॉग डी वापस विल कम इन टू द कॉल स्टैक ओके okay. इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे डी प्रिंट हो गया डी प्रिंट होने के बाद में ये कॉल स्टैक से रिमूव होगा नाउ ऑल द कॉल स्टैक इज एम जैसे ही आपका कॉल स्टैक एम होगा इवेंट लूप विल स्टार्ट वर्किंग इवेंट लूप रन करना स्टार्ट करेगा इट विल सी कि हाँ ठीक है माइक्रोटास क्यू में कुछ पड़ा है माइक्रोटास क्यू हैज सम फंक्शन तो ये सबसे पहले माइक्रोटास क्यू को एग्जीक्यूट करेगा ओके okay. फिर लॉग से आपका एग्जीक्यूट हुआ सी प्रिंट होगा एंड देन उसके बाद में आपका वो फंक्शन भी कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा देन अगेन ये अब जाएगा आपका टास्क क्यू को देखने के लिए टास्क क्यू को लेगा एंड देन इट विल चेक कि लॉग बी है लॉग बी को एग्जीक्यूट uh, करो और फिर उस लॉग बी को भी रिमूव कर एंड दिस इज हाउ योर कंप्लीट कोड एग्जीक्यूशन विल बी कम्प्लीटेड ओके इवेंट लूप के लिए सो so, 
ऑल एंड एवरी थिंग की माइक्रोटास्क क्यू से लेकर के आना और फिर कॉल स्टैक में पुश करना दीज ऑल थिंग्स आर डन बाय द इवेंट लूप ठीक है ये ऑल ये सब चीज़ तभी पॉसिबल होती है जब आपका कॉल स्टैक एम है सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका कॉल स्टैक एम होगा तभी आपका कोई भी एक फंक्शन फ्रॉम योर माइक्रोटास्क क्यू आपके कॉल स्टैक के अंदर जाएगा जैसे ही कॉल स्टैक के अंदर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ एंड देन इट विल मूव फ्रॉम द कॉल स्टैक कॉल स्टैक आपका एम हो जाएगा ओके okay? so that is it about event loop micro task queue and task queue always remember promise related functions and all the api calls you know uh, jo bigger functions hai promises uh, these kind of function they will go into micro task queue set time out set interval ye sab low priority functions hai so that is why they go into the task queue ye sab queues aate hain inside these queues that is because these are web apis these are web api javascript functions these are not javascript functions these are web apis these are browser api functions theek okay? hai so that is why they go into the browser's micro task and task queue just the browser ke help se hum usko execute fir karte hain okay that's it for this video thank you so much for watching and please leave your comments box comments in the comment box below and yes that's it